প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সনেট ওয়ান থার্টি অর্থাৎ সনেট একশো তিরিশ তো চলো শুরু করা যাক শুরুতেই বলে নেই যে এই যে সনেটটা একটু কনভেনশনাল যে সনেটগুলি সেটা হচ্ছে একটু আলাদা কনভেনশনাল সনেট বলতে আমি এখানে যে বোঝাচ্ছি যে সাধারণত লাভ পোয়েম যেগুলো সেগুলোতে যেটা হয় যে সব সময়ের জন্যই স্পিকাররা বা পোয়েটরা সাধারণত তাদের প্রেমিকাকে লাভ করে এবং বিভিন্ন রকম জিনিসের সঙ্গে তুলনা করে বা কম্পেয়ার করে এইখানেও কবি বা স্পিকার তিনি তুলনা করছেন তার প্রেমিকাকে বিভিন্ন জিনিসের সাথে কিন্তু তুলনা করে তিনি একটা কন্ট্রাস্ট করছেন বা তিনি আলাদা করছেন বা এখানে যেটা বলা যেতে পারে একটু স্লাইড মনে হচ্ছে যেন ক্রিটিসিজম তিনি করছেন তার যে প্রেমিকা তার এবং সব শেষে গিয়ে তিনি যে কথাটি বলছেন যে তার প্রেমিকা যেমন তাকে তিনি সেভাবেই ভালোবাসেন এই কথাটি বলছে যে চলো দেখি আমরা এটার যে লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশন সেটা দেখে কী আছে দেখো ছোটো কবিতা খুব ছোট হবে যেমন শুরুতে যেটা রয়েছে মাই মিস্ট্রেস আইস আর নাথিং লাইক দ্য সান এখানে মিস্ট্রেস বলতে আমরা জানি এমনি মিস্ট্রেস বলতে সাধারণত উপপত্নী যেটা বলা হয় অর্থাৎ একটা বিবাহিত লোকের আর একটা মানে ওয়াইফ ছাড়াও আরেকজন এরকমকে বলা হয় মিস্ট্রেস তবে এইখানে আমরা প্রেমিকা হিসেবেই ধরি এবং সেটাই যে মাই মিস্ট্রেস আইস অর্থাৎ আমার যে প্রেমিকা সেই প্রেমিকার চোখগুলি আর নাথিং লাইক সান সেগুলো সূর্যের মতো না অর্থাৎ একটা সূর্য যত সুন্দর উজ্জ্বল বা যত সুন্দর আমার প্রেমিকার চোখগুলি ওই রকম না এখানে মাই বলতে স্পিকার বা পোয়েট যেটা বলতে পারো সেটাই কোরাল ইজ ফার মোর রেড দেন হার লিপস রেড এবার বলছে তার যে ঠোঁটের যে রং আমরা আমরা কি জানি যে একজন মেয়ে যে কিনা খুব সেজে গুজে আছে তার ঠোঁটগুলো সাধারণত লাল হয় মানে সাধারণত লাল বলতে তারা লিপস্টিক ইউজ করে তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে বা লিপস্টিক ইউজ না করলে তার ওই রকমের লাল না মানে ন্যাচারাল যেটা তো এখানে যেটা বলছে যে একটা কোরাল যেমন লাল হয় তার অর্থাৎ এই স্পিকারের যে মিস্ট্রেস তার লিপস তার ঠোঁট দুটো সেই রকমের লাল নয় অর্থাৎ এমনি কনভেনশনাল ওয়েতে যদি কবিতাটি হতো বা সেই ক্ষেত্রে প্রেমিকাকে যদি তুলনা করা হতো বা প্রেমিকার প্রশংসা করতে গিয়ে সাধারণত বলা হতো যে কোরালের চেয়ে লাল অথবা সূর্যের চেয়ে সুন্দর এরকম হয়তো বা বলা হতো কিন্তু এখানে বলছে যে সূর্যের চেয়ে বা সূর্যের মতো সুন্দর না কোরালের চেয়ে বেশি লাল নয় অর্থাৎ লাল বাট কোরালের চেয়ে বেশি না এরপরে বলছে ইফ স্ন বি হোয়াইট হোয়াই দেন হার ব্রেস্ট আর ডান ইফ হেয়ার্স বি ওয়ার্স লাইক ওয়ার্স গ্রো অন হার হেড এবার এইখানে এই দুই লাইনে যে কথাটি বলছে যে সাধারণত হোয়াইট যেটা হয় মানে স্ন অর্থাৎ বরফ বা তুষার যেটা হয় সেটা হচ্ছে সাদা হয়ে থাকে হোয়াই দেন হার ব্রেস্ট আর ডান এবং এখানে বলছে যে কিন্তু তার যে ব্রেস্ট তার যে বুক এই বুকটা হচ্ছে মেটে রঙের মানে তার গায়ের কালারই হয়তো বা মেটে রঙের এরকমটা বলছে যে সাধারণত যেটা হয় যে ইংলিশরা বা ইংল্যান্ডের মহিলারা বা ওয়েস্টার্ন মহিলাদের ম্যাক্সিমামই যেটা হয়ে থাকে যে তারা হোয়াইট কালারের হয়ে থাকে বাট এইখানে এই স্পিকারের যে প্রেমিকা সে হচ্ছে তার যে কালার গায়ের কালার সেটা হচ্ছে ডান মানে একটু মেটে রঙের এবং এখানে হোয়াইটের সঙ্গে তুলনা করার কথা এখানে যেটা বলতে হয় হোয়াইট সাদা হয় কিন্তু তার প্রেমিকা সাধারণত এরকম ইফ হেয়ার্স বি ওয়ার্স এবার বলছে তার যে চুলগুলো সেই চুলগুলো তারের মতো অর্থাৎ এমনিতেই যে আমরা যে গুনার তার বা কারেন্টের যে তারগুলো দেখি তো বলছে যে এরকম তারের মতো তার চুলগুলো ব্ল্যাক ওয়ার্স গ্রো অন হার হেড মনে হচ্ছে যেন কালো তার তার মাথার ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে মানে চুলগুলো ওই রকমের আর কি উস্কু খুস্কু বা অত ভালো না এরকম বলতে যাচ্ছে এরপরে যেটা বলছে আই হ্যাভ সিন রোজেস ডেমাস্ক রেড অ্যান্ড হোয়াইট এরপরে বলছে যে আমি রোজ দেখেছি অর্থাৎ গোলাপ ফুল দেখেছি সেই গোলাপ ফুলগুলো একটা হচ্ছে ডেমাক্সড ড্যামাক্সড হচ্ছে রেড এবং হোয়াইটের কম্বিনেশান মানে এক কথা গোলাপি কালারের যে রোজ সেইটার কথা বলছে আর একটা যেটা সেটা হচ্ছে লাল গোলাপ তিনি দেখেছেন এবং সাদা গোলাপ দেখেছেন অর্থাৎ গোলাপি কালারের যে ন্যাচারাল যে অরিজিনাল যে গোলাপি গোলাপ সেটা দেখেছেন এরপর লাল গোলাপ দেখেছেন এবং সাদা গোলাপ তিনি দেখেছেন বাট নো সাস রোজে সি আই ইন হার চেক কিন্তু তার যে চিক তার যে গাল এই গালে আমি ওই রকমের কোনো রোজ দেখিনি ওই রকমের রোজ বলতে সাধারণত যেটা হয় যে সুন্দরী মহিলা যারা সাদা বর্ণের হয়ে থাকে তাদের মানে গালটা একটু রোজই হয় তারা যখন হয়তো বা রোদের ভেতর থেকে আসলো কিংবা একটু রেগে যায় কেঁদে ফেলে সেই সময় কিন্তু তাদের গালে এক ধরনের রোজি আভা ছড়িয়ে পড়ে ব্লাশ একটা থাকে কিন্তু 
তার যে প্রেমিকা সে প্রেমিকার চিক বা তার যে গাল এই দিক দিয়ে কিন্তু ওই ধরনের কোনো রোজি আভা নেই অ্যান্ড ইন সাম পারফিউমস ইজ দে আর মোর ডিলাইট দেন ইন দ্য ব্রেথ দ্যাট ফ্রম মাই মিস্ট্রেস রিক এরপরে যে কথাটা বলছে যে কিছু পারফিউম আছে যে পারফিউমগুলো অনেক বেশি প্লেজেন্ট অনেক বেশি চমৎকার বা ডিলাইটফুল বা অনেক বেশি মানে ভালো ঘ্রাণ আসে সেই পারফিউমগুলোর থেকে দেন ইন দ্য ব্রেথ দ্যাট ফ্রম মাই মিস্টেস রেগ বলছে যে এই পারফিউমগুলো বেশি ভালো গন্ধ আমার মিস্ট্রেসের রিক থেকে মিস্ট্রেসের যে গায়ের যে গন্ধটা বলছে সেই গন্ধটার চেয়ে বেশি ভালো অর্থাৎ এই কবি বা এখানকার স্পিকার যে কথাটি বলছেন যে তিনি যখন তার মিস্ট্রেসের কাছে যান তার মিস্ট্রেসের গায়ে থেকে যে গন্ধটা তিনি পান বা তার শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে তিনি যেটা নেন বলছে সেই গন্ধটা পারফিউমের মতো অত ভালো না সাধারণত এটা মানে যদি কনভেনশনাল ওয়েতে যদি লাভ পয়েম হতো তাহলে যেটা হতো যে সাধারণত এই প্রেমিকার গায়ের গন্ধটাকে পারফিউমের চাইতেও বেশি ভালো বলা হতো বাট এইখানে যেটা বলা হচ্ছে যে পারফিউমগুলোই ভালো কিন্তু তার প্রেমিকার গায়ের গন্ধটা অতটা ভালো না আচ্ছা এটা প্রথম যেই লাইনগুলো প্রথম যেই আট লাইন সেই আমরা জানি যে সনেটের চোদ্দো লাইন থাকে তো সেই সনেটের চোদ্দো লাইনের প্রথম যে অষ্টক বা আট লাইন তো সেই আট লাইনে এইটা হচ্ছে তার নেগেটিভ যে কথাগুলি সেই কথাগুলি বলছে এরপরে আমরা দেখব তার মানে এবারও নয় নেগেটিভ দেখব কারণ আমরা সব শেষের যে দুই লাইন সেই দুই লাইনে আমরা পাঞ্চ দেখব কিন্তু অষ্টকে এই রকম কথাগুলি বলা হচ্ছে এরপরে বলছে আই লাভ টু হিয়ার হার স্পিক ইয়েট ওয়েল আই নো দ্যাট মিউজিক হ্যাভ এ ফার মোর প্লেজিং সাউন্ড বলছে আমি তার মুখের কথা শুনতে পছন্দ করি ভালোবাসি যদিও আমি জানি যে মিউজিক বা গান বা সঙ্গীতের সুর বা সঙ্গীত শুনতে আরও বেশি ভালো লাগে মানে ওই যে যে কথাটি বললাম যে কনভেনশনাল লাভ পোয়েমগুলোতে যেটা হতো যে স্পিকার বা কবিরা তুলনা করে যে গানের চেয়েও বেশি সুন্দর প্রেমিকার মুখের কথা তো এইখানে যেটা বলছে যে ওইটা না গানগুলোই বেশি সুন্দর প্রেমিকার মুখের কথা অত বেশি সুন্দর না মানে এখানে অকপটে যেন একটা কনফেস করছেন বা একটা স্বীকার উক্তি দিচ্ছেন স্পিকার এরপরে যেটা বলছেন আই গ্র্যান্ড আই নেভার সাও এ গডেস গো বলছে আমি স্বীকার করছি আমি কখনোই এমন কোনো গডেসকে দেখিনি এমন কোনো দেবীকে দেখিনি যে হেঁটে যাচ্ছে মাই মিস্ট্রেস হোয়েন শি ওয়াক স্টেড অন দ্য গ্রাউন্ড বলছে আমার মিস্ট্রেস যখন হেঁটে যায় এই রকম মানে এই মাটির ওপর দিয়ে সেই হেঁটে যাওয়ার সময় আমি যে তাকে গডেসের সাথে তুলনা করব বা গডেসের মতো করে ভাবব এরকমটা না কারণ আমি ওরকম গডেস দেখেইনি যে গডেস হেঁটে গেলে কেমন লাগে সুতরাং আমার যে প্রেমিকা যখন হেঁটে যায় মাটির ওপর দিয়ে তাকে গডেসের মতো লাগে এরকম কিছু না অর্থাৎ তাকেও গডেসের মতো লাগে না এরপরে যে পাঁচ লাইন সেই পাঁচ লাইনটা এরকম অ্যান্ড ইয়েট বাই হেভেন এবং বাই হেভেন আই থিঙ্ক মাই লাভ অ্যাজ রেয়ার অ্যাজ অ্যানি সি বেল আচ্ছা বিলাইড উইথ ফলস কম্পেয়ার এরপরে যে কথাটা বলছে যে বাই গড বা বাই হেভেন আমি যে কথাটি বলতে চাই সেটা হলো যে আমার ভালোবাসা আমার প্রেমিকার প্রতি রেয়ার ভালোবাসা এক্সিলেন্ট চমৎকার ওয়ান্ডারফুল একটা ভালোবাসা যে ভালোবাসাতে নাই মানে সে যেমন সেরকমভাবেই তাকে তিনি ভালোবাসেন সেই ভালোবাসাতে নাই হচ্ছে বিলাইড উইথ ফলস কম্পেয়ার এই ভালোবাসাতে কোনো মিথ থা কম্পেয়ার নেই অর্থাৎ কবি বা এখানকার স্পিকার তার প্রেমিকাকে ভালোবেসে গদগদ হয়ে যে বিভিন্ন ভালো ভালো জিনিসের সাথে তুলনা করবে যেগুলো হাইপারবলিক এক্সপ্রেশান হিসেবে বের হয়ে আসবে আর যা না তাই বলবে অর্থাৎ সিমিলি বা মেটাফোর ইউজ করবে এরকমটা না বরং তিনি শেষ দুই লাইনে বলছেন যে আমার প্রেমিকার এইরকম এরকমের গুণ আছে কিন্তু তারপরে আমি তাকে আমার মতো করেই আলাদাভাবেই ভালোবাসি সে যেরকম আমি তাকে সেভাবেই ভালোবাসি আমি তাকে কোনো ধরনের ফলস যে কম কোনো একটা জিনিসের সাথে কম্পেয়ার করব এটা আমি করব না তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই যে এইখানে যে কবি এখানে স্বীকার করছেন এই সনেট একশো তিরিশে যে তিনি যে কথাটি বলছেন সত্যি যে কথাগুলো যে আমার মিস্ট্রেসের যে চোখ সেটা সূর্যের মতো না তার যে ঠোঁটগুলি সেটা কোরালের মতো খুব বেশি লাল না তার যে বুক তার যে বক্ষ দেশ এটাও মানে স্নয়ের মতো হোয়াইট না বরং সেটা মেটে কালারের এবং তার যে চুলগুলো এইগুলো মূলত দেখতে মনে হয় যেন কালো কালো 
তার যেন বের হয়ে এসেছে তার মাথা দিয়ে অর্থাৎ অত ভালো চুলো না এবার বলছে যে আমি গোলাপি কালারের গোলাপ দেখেছি রেড দেখেছি এবং হোয়াইট কালারের গোলাপ দেখেছি কিন্তু আমি তার চিক বা তার গালের ওপরে সেই ধরনের কোনো গোলাপি আভা দেখিনি অ্যান্ড ইন সাম পারফিউমস এরপরে বলছে যে কিছু পারফিউমের গন্ধ রয়েছে যেগুলো খুব বেশি মিষ্টি তার গায়ের গন্ধের চেয়ে মানে তার গায়ের এক ধরনের গন্ধ বের হয় যেটা দুর্গন্ধ বলে মনে হয় পারফিউমের গন্ধ তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো আই লাভ টু হেয়ার এরপরে বলছে যে আমি তার মুখের কথা শুনতে পছন্দ করি ভালোবাসি কিন্তু তারপরেও আমি এটা জানি যে মিউজিকের যে শব্দ বা সুর সেটা আরও অনেক বেশি মধুর এরপরে বলছে যে আমি স্বীকার করি বা আমি বিশ্বাস করি যে গডেস মানে তিনি এখানে বলছেন যে আমি কখনো গডেসকে দেখিনি মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে এবং আমি যে আমার প্রেমিকার হাঁটাকে যে গডেসের সাথে তুলনা করব এটাও আমি করতে পারছি না কারণ আমি তাদেরকে আমি কোনো কোনো গডেসই দেখিনি যে গডেস কীভাবে মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যায় সব শেষে যে দুই লাইন সেই দুই লাইনে যেটা কবি বলছেন যে বাই গড বা বাই হেভেন আমি স্বীকার করি যে বা আমি মনে করি যে আমার ভালোবাসাটা আমার যে মিস্ট্রেসের প্রতি সেটা হচ্ছে একটু রেয়ার একটু ইউনিক একটু এক্সক্লুসিভ এবং সে যেমন আমি সেভাবেই তাকে ভালোবাসি আমি এখানে কোনো মিথ্যা জিনি কোনো জিনিসের সঙ্গে মিথ্যা মিথ্যা যে কম্পেয়ার করব এরকমটা না বা এরকমটা আমি করিনি বা করি না মানে এক কথা সে যেমন আমি সেভাবেই তাকে ভালোবাসি তার এরকম মানে গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে ভালোবাসি মানে এক কথায় যে একটা মানুষের যে রিয়াল যে অ্যাপিয়ারেন্স বা একটা মানুষের সত্যিকারের যে অ্যাপিয়ারেন্স এখানে কবি তুলে ধরেছেন এবং বলছেন যে তার প্রেমিকা যেমন সেভাবেই তিনি তাকে ভালোবাসেন তিনি তার ফলস যে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে কম্পেয়ার করে তাকে হাইলাইট করবেন এরকমটা তিনি করেননি তো এই হচ্ছে সনেট একশো তিরিশের যে মেইন কথা এটা ইন্ডিয়া থেকে একটা রিকোয়েস্ট এসেছে সেই রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতে করছি বাংলাদেশ থেকে অনেকগুলো রিকোয়েস্ট এসেছে সেই রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতে করছি আশা করি তোমরা এখন বুঝতে পারবে এখান থেকে এবং তোমরা তোমাদের যে নোটগুলি যেটা লিখতে চাচ্ছে এখান থেকে সেটা লিখতে পারবে তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো টিলদেন আল্লাহ হাফেজ